Cała rodzina była zaangażowana i zaprzyjaźniona z księdzem Jerzym. Mama najwcześniej, bo mama spotkała księdza już jak była pielgrzymka Ojca Świętego, bo była lekarzem, a ksiądz też był jakoś związany właśnie ze służbami medycznymi wtedy. No mama była absolutnie cały czas z księdzem w kontakcie i jako lekarz, i jako różne misje takie z lekami związane, żeby pomóc jakimś ludziom. Też mama pracowała w Komitecie Pomocy Więźniom, tym prymasowskim na Świętym Marcinie, więc miała też jakieś możliwości, żeby i też kontakty z różnymi ludźmi w całej Polsce. No i to jakoś tam był stały kontakt z księdzem. A na początku to jeszcze była ta godzina milicyjna, Bożeż kochany. Pamiętam, że to były takie nerwy, ta moja mama to miała fantazję ułańską też, tym trabantem. Puste ulice, tylko ja z tą mamą, tym trabantem ja umierałam ze strachu, że nas, nie wiem, zaresztują za to po godzinie milicyjnej. Ale mama zawsze słuchaweczki miała w ręku, bo lekarz i już tam do pacjenta. A to na początku to strach był, strach. Na początku nie było wiadomo, co to będzie. Ale później regularnie po godzinie milicyjnej jechałeś. Jak moją mamę zamknęli do, do obozu, pojechała do Darłówka, to ksiądz mnie poprosił, żebym przyszła i on mi wtedy zaproponował takie stypendium, żeby mi pomóc jakoś w ogóle żyć, no bo wiadomo, że ja wtedy jeszcze u mamy mieszkałam jako studentka, no mama wsadzona, więc pieniędzy nie ma, tata był. Ja nawet nie pamiętam, czy to stypendium było jednorazowe, czy to było jakieś miesięczne, ale chodzi mi o to, że jak gdyby, że on tak, że przecież było tyle tematów, tyle tłumów tam ludzi i tak dalej, ale że on właśnie taki był uważny, ksiądz. Może właśnie przez to, że bardziej słuchał niż mówił, więcej widział, czy jak gdyby no, tak, taki starał się być pomocny. Ja, ja nie znam szczegółów tych zdrowotnych księdza, ale mama zawsze mówiła, że chucherko takie, że ksiądz to chucherko. No moc w niej była niezwykła, bo na przykład ta msza taka, ja pamiętam, że jak miała być ta msza w sierpniu, gdzie tak najwięcej ludzi przyszło wtedy, jest takie zdjęcia są, no już takie był ocean ludzi tam przed tym, było to na tym balkonie odprawiał ksiądz, to pamiętam, że już po prostu z wszystkich stron był ksiądz osaczony, w sensie takim, że tak, w episkopacie naciski, żeby on po prostu nie robił tego i owego i osią, właściwie nie wiadomo czego, no bo on płakał, jak wracał z tych wszystkich rozmów. Ale też wtedy nagle objawiło się takie ciało intelektualiści wypowiedzieli też swoje słowa, jakieś było zebranie w Częstochowie czy coś i też, żeby nie zadrażniać, że może lepiej nie odprawiać tej mszy, a to chodziło o mszę taką 31. Także no już po prostu, no jakoś nie wiem, wszyscy rozum stracili, no, ale ksiądz po prostu odprawił mszę i tyle no. Tylko, że chodzi o to, że już miał presję jak gdyby z wszystkich stron, bo intelektualiści znaczy się nasi jak, jak gdyby, no. także taka była ta msza. Pamiętam, że wtedy zrobił świetne zdjęcie hmm, Tomek Wesołowski tej mszy, tego tłumu, fotograf, który wie, fotografik wiele zdjęć księdza zrobił, bardzo fajny ten Tomek i, i dostał nagrodę za to zdjęcie, bo zdjęcie przedstawiało taki, du, taki du, panoramiczny tłum tych ludzi przed kościołem i było napisane pod spodem widok pałacu, a tam na końcu taki pałac kultury, taki cień było widać, widok pałacu kultury od strony kościoła świętego Stanisława Kostki. Dostał jakąś podziemną nagrodę, tygodnika Solidarność chyba za to zdjęcie. P I później oczywiście moja babcia Marta Urniarz, mojej mamy mama, która no, miała bardzo dużo zadań od księdza. Z czasem ona jeździła na przykład, no ona tam już w ogóle tkwiła przy księdzu bez przerwy. Nawet właśnie ksiądz napisał jej taką przepustkę, bo później już były przepustki, jak się zaczęło takie napięcia, coś niebezpiecznie, to, to mieliśmy takie przepustki i babcia miała mama babcia. Tak, przepustka stała. Moja babcia Marta do, dostawała od księdza różne zadania. Na przykład, jak był strajk w sprawie krzyży w Miętnym, 
to babcia dostała jakieś takie listy do, do księdza tam z parafii i pamiętam, że za, bo miała bardzo fajne, potrafiła, drugą młodość w ogóle przeżywała, przypomniało jej się powstanie i w ogóle, załatwiła sobie gips na rękę, w tym gipsie miała te, te listy, no i tam zawoziła właśnie te listy od, i to też no, była to wyprawa wtedy, to nie było tak, że babcia wsiadła w samochodzik i pojechała do Miętnego, ja nie wiem w ogóle jaki tam autobus, jaki pociąg, nie wiem jak ona tam zajechała, także to była cała wyprawa. No i też różne inne, no najpoważniejszą rzecz jaką miała od księdza babcia Marta, to była rzecz, o której się dowiedziałam już długo, długo, już chyba no jakoś tak pod koniec lat 80. dowiedziałam się, że babcia ukrywała u siebie w mieszkaniu żołnierza rosyjskiego, który uciekł z armii. I to dostała tego żołnierza od księdza. I ona mi w Skubana nie powiedziała tego. Żadna z nas nie wiedziała tego. Ani mama, ani ja. Także taka była babcia. Konspiratorka. A miał poczucie humoru, co nawet w pamiąteczkach takich rodzinnych jest, bo na przykład mojej babci podpisał książkę Babci Tysiąclecia. <grym> tak jak prymas był Tysiąclecia, tak Babci Tysiąclecia. A ja miałam takie różne misje plastyczne od księdza, dostawałam. I na przykład taka, na pierwszej mszy to było, była taka mapa z obozami. To ksiądz dał mi te, miał zrobione, już wypisane te obozy, dał mi te, te, te karteczki. No i mieliśmy misję, żeby tą mapę całą zrobić tych obozów, żeby to rozplanować. No tam było ślęczenie, bo się nie wiedziało, gdzie te wszystkie miejscowości, ale jakoś to zrobiliśmy. W każdym razie ta mapa, jak zawisła, ona była na ołtarzu, no, jak była pierwsza msza, no to było wielkie wydarzenie i poruszenie, bo, bo w ogóle ludzie sobie nie zdawali sprawy, ile jest tych obozów i więzień i też jak nie zdawali sobie sprawy, że często są to miejsca, i to byli też tacy ludzie, co je znali, które używali Niemcy w czasie wojny. Po mszy wtedy, po tej pierwszej mszy za ojczyznę, yy, yy, wszyscy ludzie weszli na ołtarz yy, i zapisywali sobie, oglądali tą yy, mapę, czytali te miejsca. No i to była taka... Yy, no to takie było jakieś niesam no, niesamowite to było, bo nikt sobie nie zdawał z tego sprawy, ile tego jest. Yy, I później ta mapa ona właściwie od tej mszy, jak już została po mszy zdjęta, to ona do końca, do śmierci księdza, ta mapa wisiała tam w tym pierwszym pokoju. Jak się wchodziło po prawej stronie wisiała. Także ona już tam do końca wisiała w tym, w tym miejscu. Bo, bo te msze, w ogóle te nauki, ksiądz Jerzy mówił bardzo dziwnym głosem nie swoim. Ten taki dziwny głos, taki mi się wydaje, że może z troszeczkę stremy czy coś, bo to nie był naturalny głos księdza, taki jakiś trochę jest cyborgowaty też. Taki, no taki sztuczny się wydaje, nie wiem jak, jak to. Wydaje mi się, że to z tremy wynika, bo ksiądz mówił cicho i no zwyczajnie, nie tak, a może chciał, żeby to docierało, ale wydaje mi się, że to stremy, bo właśnie zawsze wydawał mi się dziwny ten głos w tych kazaniach księdza, niepodobny do niego. No zresztą można usłyszeć jego głos, no jest tam, też na pewno jest stremowany, bo, je, bo na pewno go to dużo kosztowało, bo on się wstydził mówić do kamery i tak dalej, no ale jednak są takie nagrania, gdzie on tam coś mówi. No ideały już były, mnóstwo było ideałów. No jakie? No patriotyzm, no. Oj, patriotyzm. No ukochanie polskiej historii. Zawsze się czytało dużo książek, bimbaliony książek, historycznych książek. No i też takie y, historia rodziny, bo dziadek w Legionach, a później no już Solidarność, Solidarność, bez przerwy. No a jak już był stan wojenny, no to od rana do nocy wszyscy tylko knuli, no to jakiś był obłęd. No jeszcze, no tata chodził do pracy, no mama też chodziła do pracy, później no mama była internowana. Y, no ale to był no, mój przyszły mąż, a wtedy chłopak, no on też drukował, myśmy razem drukowali, 
No, na początku to radosna twórczość było, bo te wszystkie praca, kasety i drukowanie to w domu się normalnie odbywało, później dopiero w innych mieszkaniach. No żyliśmy tym po prostu. Czy myśmy czekali, że, że komuna tak upadnie kompletnie? Nie wiem. Myślę, że nie, nie miałam takich nadziei. Tylko po prostu walczyliśmy o, wol, o wolność słowa, o prawdę, o godność. No ja też byłam, myślę, jednak będąc tą studentką, no byłam sporo głupsza od księdza jednak. On dużo rzeczy wiedział więcej. No miał wspaniałego tego Boguckiego i też czasami ja byłam sama nastawiona na knucie bardziej, a ksiądz bardziej na wiarę. Ja bardziej na podziemie, walka, te sprawy. Także też nie wszystko rozumiałam.